Ciao a tutti, io sono Victor e io Veronica e questo è FTV, FTV Podcast. Podcast. Bentornati su FDV Podcast, il podcast del Centro Cristiano Fonte di Vita di Livorno. Qui i nostri ospiti hanno la possibilità di raccontarci la loro esperienza, qualcosa che loro hanno vissuto e possono anche darci consigli pratici su come superare situazioni, difficoltà che loro per primi hanno affrontato. Oggi qui con noi abbiamo il piacere e l'onore di avere un ospite speciale, ora sarà lui stesso a presentarsi, noi lo vogliamo introdurre così... Lui è Nahuel Nahuel Valentini. Valentini! Grazie ragazzi per avermi invitato, è un piacere e anche molto emozionante essere qui con voi. Anche per noi è molto emozionante averti qui, grazie per eh, aver trovato un piccolo spazietto di tempo per per noi, per registrare. Partiamo subito chiedendoti un po' di raccontarci la tua esperienza, la tua vita, quello, quello che vuoi, la tua infanzia, come sei arrivato qui e chi sei oggi. Va bene, sono arrivato già dieci anni fa, eh, infatti Victor era piccolino, lo, lo, l'ho visto da piccolo praticamente crescere e niente, sono arrivato a Livorno quando il Livorno è, stava giocando in Serie A e quindi sempre nella mia famiglia eh, abbiamo cercato di, di andare in chiesa, io diciamo, ho ricevuto sempre da piccolo un insegnamento cristiano, però ho preso una decisione quando avevo tipo 14-15 anni di battesarmi e anche di seguirlo, cioè proprio con una decisione importante, una decisione di vita. E lì eh, ho iniziato il mio percorso dove mi sono appassionato tantissimo nel fatto di parlare agli sportivi di Gesù. Questa è la mia chiamata al giorno d'oggi. E quindi quando sono arrivato in Italia la prima cosa che ho fatto è cercare una chiesa e ho trovato la chiesa di Livorno tramite mio papà che le cercava su internet e mi ha detto no devi andare a quella chiesa perché è simile alla nostra mi ha detto ok va bene andiamo e, e, e lì ho conosciuto tutto il gruppo dei giovani e lì per diciamo benedizione ho conosciuto Delia e mi sono sposato con lei e quindi eh, da lì è iniziata diciamo la, la mia carriera anche qui in Italia eh, vabbè, per chi no, non l'avesse capito e non conoscesse Nau è un calciatore frequenta la, la nostra chiesa quali sono secondo te le difficoltà eh, più grandi che oggi un, un cristiano incontra nel mondo dello sport nel mondo non solo del calcio però proprio dello sport in generale alla fine è un mondo dove si incontrano tante Uh, distrazioni, no? ci sono tante cose secondo me che ci, ci possono prendere la testa e quali sono appunto secondo te queste difficoltà? Sì, sicuramente eh, sempre c'è una difficoltà tra diciamo essere fuori dalla chiesa e stare con le persone della chiesa perché in chiesa ci sentiamo capiti, in chiesa parliamo la, la stessa lingua, eh, capiamo le stesse cose, invece quando andiamo fuori, anche in un ambito di lavoro che non sia sportivo, penso che ci, si, ci siano anche le stesse difficoltà, perché tu parli con persone che non condividono certo. eh, quello che, che noi crediamo, no? E quindi è sempre una difficoltà ed è sempre, diciamo, una... È un'avventura perché almeno io ogni squadra dove vado sempre trovo diverse persone, eh, trovo quello che ti prende in gi- trovi quello che ti prende in giro, trovi quello che non vuole sentirti parlare di Gesù, ti sente parlare di Gesù e, e gli scappa magari una bestemmia o, o dice no io non voglio sapere niente, io sono ateo, non mi interessa, chi magari ti parla contro eh, e ci sono tantissime cose. Però quello che ho ritrovato, riscontrato sempre io in tutti i posti dove sono andato è che eh, c'è una certa curiosità, sempre perché? Perché all'inizio le persone ti, ti studiano, ovunque, penso che quando arrivi in un posto nuovo ti studiano, vogliono capire che chi sei. E quando io parlo di, di Gesù inizio a, a, a lasciare un messaggio, no? E quindi loro che fanno? Vogliono capire 
Approfondire. Questo, approfondire chi certo. è questo ragazzo veramente parla e fa quello che dice e quindi ti, eh, ti mettono alla prova capito? la pratica poi vogliono vedere sì. no? la coerenza di quello che dici sì, sì. e a proposito di questo ti senti di condividere un episodio in cui ti è capitato di parlare di Dio di pregare, non so, di, di condividere una parola con qualcuno eh, vabbè tantissimi, tantissimi perché quello che ti ha colpito di più sì. diciamo che nell'ultimo periodo a Padova soprattutto, vabbè io racconto un po' per il le persone che magari non mi conoscono io ho giocato 5 anni in eh, Rosario Centrale in Argentina e poi sono venuto a Livorno in Serie A poi ho giocato 3 anni a Spezia sono andato un anno in Spagna a giocare alla, sec alla seconda di Spagna poi sono tornato ad Ascoli a giocare in Serie B 2 anni e poi ho giocato 2 anni e mezzo a Padova e 6 mesi a Vicenza quindi un po' ho girato un sì. po' dappertutto sì, sì. E diciamo che l'ultima esperienza a Padova è stata un po' particolare perché all'inizio non riuscivo, io sempre che entro in una squadra voglio eh, presentare Gesù perché penso che un giocatore senza Gesù o con Gesù non è lo stesso, magari tecnicamente sono uguali, però se io li presento a Gesù, presento un tipo di pensiero, eh, dei valori, un giocatore può, può dare molto di più che quell'altro che non vuole Gesù che non cerca quei principi quindi certo. secondo me è molto fa importante la per la squadra, fa la differenza ora non mi ricordo quando era forse a Padova che uscì proprio anche un articolo no, sul giornale uh, dove pa parlava di te che comunque avevi fatto tipo un discorso prima della partita e poi avevate vinto ora non ah, mi ricordo no, bene ad Ascoli, ad Ascoli. Ad Ascoli. Sì, sì, sì. Eh, mi ricordo che, che ci fu questo articolo molto bello dove comunque sì. venivi presentato un po' come leader della sì. squadra no? sì, sì, sì. ed è bello vedere come eh, anche un cristiano ne, nella certo. società e in un mondo eh, comunque difficile di mancanza di valore mm. come quello dello sport un, un cristiano possa veramente fare la differenza no? anche riguardo a questo discorso che, che facevi del Uh, de, del giocatore con dei valori con dei sì. principi rispetto magari a qualcuno che vive una vita un po' uh, alla giornata no? senza avere proprio dei, dei punti fermi ma infatti questo che collegando un po' anche la domanda che mi facevi è, è questo che la gente cerca anche nell'ambito del lavoro perché il, è lo sport professionistico è un lavoro quindi è una passione ma anche un lavoro con delle responsabilità e oggi i datori di lavoro, le persone, stanno cercando gente con valori, perché è difficile, è difficile trovare persone che sono oneste, è difficile trovare persone che quando arrivano magari momenti di difficoltà che devi metterci eh, di più di quello che, tra virgolette, è il tuo compito, devi mettere di più, e la gente che fa, e eh, vabbè io faccio il mio e poi mi sto da parte, tanto mi pagano per quello, no? Noi come figli di Dio dobbiamo far vedere un'altra cosa, che noi lavoriamo va bene per i soldi perché è giusto che sia così, però far vedere che noi siamo generosi, che noi amiamo le persone, che noi perdoniamo, che noi eh, vogliamo sempre fare qualcosa in più, non qualcosa in meno. E quindi questo è quello che io cerco di fare all'inizio. Poi presento Gesù. E lì iniziano i problemi, no? Perché nessuno vuole sentire Gesù. È eh, la Chiesa Cattolica, è gli Evangelici, è questi e l'altro. E quindi ti iniziano a bombardare, a buttare giù. Però la prima cosa che fanno è ti, ti guardano e ti criticano. Poi ti accettano perché vedono, oh, questo ragazzo, cavolo, fa quello che dice. E poi alla fine iniziano per capire che quello che tu fai ti porta al risultato e cercano di imitarti, di seguirti. Quindi quello che mi è successo a Padova è proprio questo, ho fatto fatica all'inizio, sono stati tipo un anno e mezzo che volevo fare le riunioni, eh, perché io racconto, faccio le riunioni nel ritiro dove andiamo con la squadra, la sera prima della partita. Quindi ci sono questi ritiri dove mangiamo insieme, dormiamo ognuno nelle, nelle stanze e io faccio in tutte le squadre dove sono andato faccio queste riunioni in camera e quindi i ragazzi sono più diciamo a, a loro agio per, sono più aperti. Sì, perché siamo nel nostro ambiente e quindi un, faccio un invito a uno, faccio un invito a un altro e poi si incuriosiscono e vengono. 
Appena Padova ha fatto molta fatica all'inizio perché c'erano ragazzi che non erano proprio interessati, non volevano sapere niente, però poi quando si è aperto la porta sono venuti un sacco di ragazzi, poi iniziano anche a, a chiedere, parlano tra di loro e siamo arrivati che le ultime riunioni che facevo eravamo in 13-14 ragazzi wow. e quindi, cioè cavolo, sì. metà squadra, mm -hmm. capito? Io le dicevo ai ragazzi, siamo metà squadra, quanto possiamo fare se ognuno di noi fa qualcosa di positivo per la squadra, no? Possiamo fare tantissimo perché siamo la metà, possiamo contagiare tutti. Certo. Se ognuno di noi contagia positivamente una persona, possiamo fare che questa squadra possa raggiungere gli obiettivi per, per cui lottavamo in quel momento lì. Bello. E comunque il fatto che tu mh, abbia sempre avuto chiara la tua comunque, chiamata personale, no? ciò che dovevi fare, penso ti abbia aiutato molto no? da, dal punto di vista proprio di non scoraggiarti, di non abbatterti, quindi diciamo quando è che hai avuto questa chiarezza di, di quello, di qual era il tuo compito lì oltre diciamo eh, ad essere il tuo lavoro hai capito che doveva essere qualcos'altro di più e eh, ti dico praticamente da, da piccolo diciamo è stato sempre il mio sogno quindi io ho lottato sempre per arrivare a giocare al, nel calcio professionistico da quando mi ricordo perché e avevo 6-7 anni e il mio sogno era arrivare lì e poi diciamo che quando mi sono battezzato e ho preso questa decisione di seguire veramente Gesù non per quello che mi dicevano i miei genitori sino per quello che credevo e leggevo nella Bibbia che Dio voleva e lì ho iniziato a fare anche delle pazzie perché io cioè, portavo la Bibbia allo spogliatoio e con 13 anni portavo la Bibbia allo spogliatoio e li parlavo e li raccontavo le storie ai miei compagni. I miei compagni mi prendevano in giro, Coraggio. capito? Coraggio. Eh, però, cioè, capito, oggi, al giorno d'oggi, magari farei più fatica a farlo perché dico, ci penso di più, ma so, sono un matto se porto la Bibbia allo spogliatoio e mi prendono in giro tutti. Però in quel momento lo facevo, ma senza esitare, senza pensare. E il Signore mi ha benedetto tanto per quello, perché tanti ragazzi si sono avvicinati a Lui in quel momento lì. Io prendevo delle storie, eh, non so, delle spie, delle dodici spie che, che Mosè ha mandato per la terra promessa, e li facevo degli esempi con il calcio, e li raccontavo queste storie dieci minuti prima dell'allenamento, e poi i ragazzi rimanevano tutti scioccati. Come questo qua ci viene a parlare così? No, oh, ma tu sei un pastore, ma questo... E io lo facevo, ridevo dopo, no? E, e facevo tante queste cose, cantavamo anche nella doccia, io portavo dei canti cristiani e, e nella doccia, <ride> e li facevamo nella doccia, facendo i trenini. Il nella... improvvisato nello spogliatoio. Sì, nella doccia facendo i trenini. <ride> e, ed è, è, cioè, è anche bello per loro, perché io pensavo, e penso ancora oggi, che tanta gente non verrà mai in chiesa. Eh. No, perché noi pensiamo che la gente debba venire Debba a tutti chiesa. i costi venire eh, Sì, è bellissimo e eh, lottiamo per quello Ma tantissima gente non verrà mai in chiesa Solo conosceranno Gesù attraverso di quello che noi facciamo E nel posto dove siamo E io voglio che le persone conoscano Gesù Poi magari in un momento della loro vita dicono Oh cavolo, io ho bisogno di Gesù, vado in chiesa E magari è il momento per loro Però... E se non li parla nessuno come conoscono di Gesù che c'è un'altra opzione che c'è un altro tipo di vita che c'è una vita migliore se non siamo noi a parlargli a loro fuori dall'ambito della chiesa anche e invece mi viene da, da chiederti quale sia stato l'episodio più difficoltoso che hai passato sempre a testimoniare no? ci sarà stata una ferita qualcuno che ti ha detto qualcosa immagino di sì e come l'hai superato per incoraggiare anche chi ci sta ascoltando sì. e diciamo che sono uno molto, non sono tanto permaloso, diciamo, come carattere, quindi riesco anche a far finta o a non dargli tanto peso alle cose. Però, per esempio, una cosa che mi è successa in Spagna, eh, io venivo da tre anni, che ero a Spezia, e dove lì avevo creato un gruppo bellissimo anche nelle riunioni, dove tantissimi giocatori, anche che sono importanti al giorno di oggi, venivano alle riunioni, cito alcuni per per farli conoscere alle persone chi, chi veniva, no? per esempio Giulio Maggiore che ora è alla Salernitana, ha giocato in Serie A, 
eh, o che reche che alla Cremonese che ha giocato in Serie A anche c'è Caroni un altro difensore tutti i giocatori che al giorno d'oggi stanno giocando in Serie A e a, a chi ho parlato tanto e quindi ero emozionato e ho detto dai arrivo in Spagna e faccio la stessa cosa poi la mia lingua quindi c'è cioè, dai non, se, non... sei a casa sì, sei sei detto, aiuta. Nel, nel non lino. può andare male quindi ero un po' gassato e quindi subito ho iniziato a fare le riunioni e invitare e ti dico che non è sempre una cosa positiva perché eh, tante volte uno pensa che la gente ti conosce ma la gente non ti conosce perché è la prima volta che ti vede e quindi non mi conoscevano poi eh, ho iniziato subito ad aprire la, diciamo, la riunione a gente che magari non era tanto d'accordo e mi metteva un po', diciamo, di, mi faceva domande di difi mm. difficili, diciamo, o anche domande per eh, darmi contro mm -hmm. nel, nella riunione. Sfidare, davanti a, sfidare. Sì, magari, davanti a chi magari era provocare. interessato. Mm -hmm. Esatto. Mm -hmm. E quindi lì, diciamo che quello che mi, mi ricordo, che è stato un po' l'episodio un po' più, eh, diciamo, difficile dal punto di vista anche emotivo, e che, e che mi ha assegnato un attimo per quell'ora quando arrivo magari a un posto nuovo aspetto un attimo, mi faccio conoscere e poi inizio anche a parlare eh, di Gesù però boh, il Signore mi ha dato anche questo tipo di carattere che non ci rimango tanto male perché se no sarebbe troppo difficile eh, perché i ragazzi ti prendono sempre in giro cercano sempre di, di fare battute che sono anche divertenti però altre volte un po' pesantucce, <ride> capito? Quindi certo. eh, io ci sto al gioco, eh, però cerco anche di non rimanerci tanto male. I tuoi genitori, prima ci raccontavi no, che erano responsabili de, del gru, seguivano il gruppo giovani in Argentina e ora sono, sono pastori da, da qualche anno. Quando eri piccolo, no, come ehm, gestivano... La, la parte diciamo relativa agli impegni no? calcistici perché comunque eh, almeno qui in Italia di solito le partite sono proprio nei giorni in cui mm. c'è chiesa la domenica sì, sì. mattina o il sabato pomeriggio quando noi abbiamo la riunione dei giovani e nel senso ci sono magari alcuni genitori che scelgono di non far mai andare i, i propri figli alle partite sì, sì. e di farli venire solo in chiesa e magari stanno stroncando, diciamo, un'ipotetica carriera del figlio, e ci sono invece altri genitori che fanno sempre andare i figli alle partite e magari il figlio si perde perché non sì, viene sì. mai in chiesa. Non che questo, diciamo, debba essere l'unico motivo per cui un ragazzo si perde, sì, però sì. sicuramente sappiamo che frequentare la chiesa, anche il gruppo giovani, è, è molto importante, ecco. E volevo sapere un po' come è stata gestita tutta questa situazione, cioè i tuoi erano d'accordo nel farti andare, volevano che tu venissi in chiesa, avevate un po' un accordo, una partita e un giorno in chiesa, come, come funzionava? E diciamo che io sono stato scevolato perché mio papà eh, capisce un po' l'ambiente, perché mio papà ha lavorato tanto nel mondo del calcio, lui è un preparatore atletico e quindi ha lavorato tanto nel mondo del calcio, anche a livelli diciamo vicini a Serie A, è eh, anche stato in Serie A, in, in, sempre a Rosario Central dove sono nato calcisticamente, e quindi diciamo che lui capisce questo e capisce anche il ministero che noi abbiamo con gli sportivi, perché anche lui ce l'ha, è, è stato lui anche a introdurlo nella nostra famiglia, e quindi diciamo che lui sempre mi ha dato tra virgolette carta bianca però e mi ha sempre trasmetto, e trasmesso il fatto di essere consacrato, consacrato di essere diciamo nel mio cuore di cercare Gesù nelle volte che ci sono le riunioni e posso andare di andare in chiesa di essere presente con il gruppo dei giovani di parlare nel posto dove sono con i miei compagni di far sempre conoscere la mia testimonianza e lui sempre cioè mio papà sempre è un evangelista mio papà e quindi lui li parla a tutti 
a tutti, certo. a quello che trova per la strada. Di... Non ha confini. Esatto, ah, e quindi bello. lui, sì, però ho capito, io avevo magari 12 anni. <ride> è bello, ma può essere anche una bella responsabilità. Eh, eh, e lui, sì, sì. non hai parlato, non gli hai parlato quel ragazzo? <ride> Come non hai fatto gol e non hai salto, non hai salto le mani? <ride> cioè, capito? Lui ogni... Sempre. Voleva che te, devo testimoniare, sì. dovevo parlare. È stato un po' il passaggio del testimone, no? Sì. Poi il fatto che tu comunque sei Bravo. riuscito a testimoniare. E infatti lui le dice sempre che anche con un altro ragazzo lui non è arrivato, diciamo, a stare in Serie A in una squadra, però attraverso me e questo ragazzo, che è un suo discepolo, diciamo, è arrivato a stare nei posti dove lui eh, avrebbe sognato di stare, no? E voleva stare. E quindi, perché la sua chiamata è proprio questa, è parlare agli sportivi, parlare alle persone. E, però diciamo che sono stato scivolato. Quello che posso dire è che sempre l'equilibrio è molto importante, perché uno può venire in chiesa ma essere lontano da, dal Signore perché nel tuo cuore non hai preso una decisione o vieni in chiesa perché ti obbligano mi sento da dire questo anche ai ragazzi che fanno calcio però magari andare a giocare tutte le partite però eh, leggere la Bibbia, pregare e ogni opportunità che hai per esserci con il gruppo dei preadolescenti, dei, 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 dei giovani stare, essere presente e, coinvol e coinvolgerci de dentro della Chiesa. Penso che sia molto importante, quindi penso che è l'equilibrio, la cosa giusta e poi prima nelle Chiese subito i pastori ti dicevano no, no, non puoi fare calcio agonistico perché la domenica devi venire in Chiesa. Però come ti dicevo prima, vi dicevo prima, come, chi, chi li parla, chi parlerà ai ragazzi di Dio se non è un, anche un altro calciatore, se non è anche un altro studente, se non è anche un'altra persona che lavora in quel posto lì, sì, sì. quindi siamo noi a parlare a, alle da persone semplice, da dentro, perché se io arrivassi ora al giorno d'oggi con la Bibbia sotto il braccio a uno spogliatoio non mi aprono mai la porta e mi dicono questo è un pazzo, però come io sono dentro mi conoscono, sanno chi sono potrei anche arrivare con la Bibbia sotto il braccio per, per fargli uno scherzo e parlare. E quindi io posso parlare tanto alle persone che sono lì dentro. Quindi penso che per D, cioè, è un lavoro per Dio importante, però deve esserci un cuore disposto a essere usato per Lui e anche lo scopo per cui gioco al calcio. Perché se io voglio essere professionista per guadagnare soldi, per essere famoso o per un'altra cosa, è uno scopo sbagliato ma se io voglio essere calciatore professionista perché voglio testimoniare voglio innalzare il suo nome voglio che le persone conoscano di lui è uno scopo diverso quindi dipende con, cioè, che scopo abbiamo nel momento che facciamo le cose mi viene in mente eh, a me è capitato no? all'interno della mia biblioteca di Peccioli salutiamo Peccioli <ride> che ci ascolterà fiducioso ciao Peccioli <ride> ciao, Peccioli. ciao. <ride> di parlare, no? che mi chiedessero perché avevo la Bibbia sulla scrivania quindi è capitato che mi chiedessero qualcosa sulla mia fede da lì no? abbiamo spaziato da questo è nata un'amicizia cioè, saluto Rita eh, veramente grazie a questa testimonianza questa ragazza si è avvicinata e ha fatto ma come mai tu hai la Bibbia? poi l'ho spiegato, mi ha detto Dio mi sta parlando perché io stavo cercando Dio e da lì, eh, ora ci vado sempre a teatro, mai saltando la chiesa però, eh, sempre in conciliazione, e devo dire che spesso, sovente, parliamo ma senza questa pesantezza, naturalmente. Quindi ti è mai capitato, grazie a una testimonianza, di instaurare un'amicizia che ti sei portato dietro, o comunque una conoscenza profonda? Sì, sì, tante, tante persone. Che poi c'è, diciamo, eh, non c'è conoscenza. E quindi si giudica dalla, dalla superficie. Quindi magari è vero che in Italia io sempre a Dio le ho chiesto di poter parlare ai ragazzi italiani. Perché nelle mie riunioni, nelle, nelle squadre dove sono andato, i sudamericani ti vengono tutti, non so, magari poi... <ride> magari delle cricche di sudamericani. Sì, magari poi va, dino, dicono, grazie Gesù, Signore, cultura, per le tue benedizioni, eh. e poi vanno a bere, vanno di festa, cioè, capito? Si Questa, ti confondono. Ti confondono, sì. però tutti i sudamericani, quasi tutti, 
ti accettano, accettano il messaggio perché c'è un altro tipo di mentalità. Sì, Invece la in it- cultura, la cultura, no, esatto. E quindi in Italia io quello che ho riscontrato è proprio la, la voglia di non sentire di Gesù. C'è proprio, ehm, come si dice, non mi viene rifiuto. la parola, il rifiuto, brava, il rifiuto. E quindi io sempre, signore, da quando sono arrivato in Italia ho chiesto, signore, che io possa parlare in un modo chiaro per i ragazzi italiani, perché io voglio nelle mie riunioni, voglio parlare ai ragazzi italiani. I sudamericani vengono, ma verranno, non è un problema, ma voglio parlare agli italiani. E il Signore mi ha dato sempre tanti, tanti italiani che, che vengono alla riunione e mi ha dato la possibilità di parlarli. Però diciamo che il, l'esempio della Chiesa Cattolica eh, in Italia è così forte che ha fatto anche dei, dei danni eh, a livello di, 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 di cuore spirituale molto importanti. Ha alzato dei muri, diciamo. Ha alzato dei muri, le persone... Tu parli di Dio e di Gesù e lo collega subito alla Chiesa Cattolica, è una cosa politica religiosa. E quindi io quello che voglio sempre far vedere a loro è che non è una religione, non è una cosa politica, è quello che ha fatto la Chiesa in un certo modo è sbagliato con tante cose. Però quello che noi vogliamo far vedere è un Gesù vivo, un Gesù reale, un Gesù che vuole un rapporto con noi, un Gesù che non è quello che fanno vedere gli altri, non è... le persone sbagliano, cioè la Chiesa è fatta di uomini e quindi sbagliano, le persone sbagliano, però Gesù no, quindi noi non dobbiamo collegare Gesù al sbaglio delle persone, noi dobbiamo cercare Gesù per quello che lui è, per quello che lui ci dice nella parola, perché alla fine il, il messaggio del Vangelo è un messaggio affascinante, un messaggio unico, bellissimo. Chi può rimanere eh, senza un sentimento verso Gesù dopo aver sentito quello che Gesù ha fatto per noi? Nessuno. Però la religione fa che queste persone non vogliano sapere niente. Quindi io quello che insisto è, è farli vedere un'altra cosa. E infatti tutti i ragazzi poi mi dicono, cavolo, ma quello che, in cui credi tu è un, cioè, proprio una bella cosa, ma mi piacerebbe approfondire, o ti chiedono cose, perché alla fine fai vedere una cosa più reale, pratica. Sì, non una religione, ma una relazione bravo, proprio no? bravo. Con, con Gesù. Ed è bello proprio questo discorso delle relazioni, no? perché poi credo che uh, sì, siamo chiamati a parlare con... Eh, con tutti, no? a testimoniare con tutti di eh, ciò in cui crediamo, in chi noi crediamo, però poi cioè, le relazioni che instauriamo con chi ci sta intorno alla fine sono un po' la, la base, no? quello che crea un po' il terreno per, per testimoniare. Cioè, mi piace, penso proprio a te, no? per come eh, qualcuno ti vede, che ti piace, poi stare in mezzo alle persone, parlare, proprio creare no? queste sì, relazioni sì, di amicizia che poi ti danno anche l'opportunità di, di farti conoscere e di testimoniare poi... Eh, sicuramente. Sì, sì, è, mo- è molto importante perché tu quando gli dai a qualcuno qualcosa, eh, ma anche ti fai conoscere, tu instauri una, un'intimità con quella persona e quindi ti fai vedere vero, ti fai vedere quello che sei e le persone si interessano anche, perché se noi solo parliamo di Gesù e basta, le persone sì, ti dicono, ah bene, carino, però non è una intimità. Non c'è una relazione, un rapporto intimo. Esatto. Sì, sì. Io, cioè, anche con Delia, pensiamo questo, che nel rapporto uno può anche, con le persone, può anche parlare tanto di Gesù, perché a volte non c'è bisogno di tantissime parole, se no anche di piccoli gesti. Io quest'anno ho imparato una cosa eh, che, cioè, forse la dovrei sapere, però l'ho imparata sulla mia pelle, che amare le persone, cioè perché a volte noi dice, e la Bibbia ci dice, il Signore ci dice di amare i nostri nemici, e uno pensa a un nemico, pensa al più cattivo, e io ho detto, ma cavolo, non c'ho nessun ne- nemico che dico, ma cavolo, questo mi ha fatto proprio del male, non ce li ho, e quando vado alle squadre, magari trovi uno che è proprio cattivo, che dice ce l'ha contro di te, ti fa qualcosa, ma normalmente è difficile, però le persone difficili da amare, 
io ho capito, sono quelle persone difficili da amare che tu li devi amare, nel senso quella persona che non ti sta simpatica, con cui tu non leghi perché sei diverso caratterialmente, perché la pensa in modo, in modo diverso con te. Sì, sì. Quella persona, Gesù è morto anche per quella persona, Gesù è morto anche per lui, quindi chi sono io per non amarlo, chi sono io per non parlargli di lui e di Gesù a questa persona? Quindi ho parlato proprio questo, che dobbiamo amare più le persone e concentrarci anche più su quello. E come amiamo le persone sul pratico? Ha bisogno di qualcosa e stiamo lì per loro. E non mi ha mandato un messaggio quando ho fatto il compleanno, io le mando lo stesso. E non mi ha passato la pala quando eh, potevo fare gol facile, io quando arrivo lì gliela passo lo stesso. Essere generosi quando l'altro non lo è. Quindi lì, lì facciamo una differenza e poi loro se ne rendono conto. Cavolo, questo cioè, mi ha mandato un messaggio quando io non, non l'ho nemmeno cercato. Eh, aperto, eh, mi ha aperto il, il suo cuore e io non le ho detto mai niente. E quindi facciamo una differenza che questa è una carta aperta a questi ragazzi, che, una lettera aperta a questi ragazzi che noi possiamo parlare di Gesù anche con piccoli gesti. Quelli quotidiani che fanno parte della vita, no? di sì. tutti i giorni. Invece quale consiglio daresti a chi aspira alla carriera calcistica? È dura ragazzi. Preparati. <ride> Hai tutto il tempo. Preparati. Non è quello che sembra. <ride> No, che non è, cioè, non è per tutti, eh, ci sono tanti sacrifici dietro perché a volte si vede solo le, le, par, le cose positive e non si vedono tutti i sacrifici, le volte in cui ti chiudono le porte, le volte in cui ti dicono che non sei abbastanza, le volte in cui ti senti non abbastanza te per, per raggiungere determinati obiettivi e quindi... È uno sport, è una passione, alla fine stiamo giocando perché giochiamo, che è bellissimo. Cioè, penso che siamo onorati, io come calciatore sono onorato di vivere del calcio perché è un lavoro che magari tanti vorrebbero fare e io lo faccio e non lo sento neanche un lavoro perché è la mia passione. Sì. Però è molto esigente e se uno vuole stare a livelli alti devi anche avere modificare il tuo carattere perché devi capire, ascoltare, imparare certo. e, e questo io sento che è molto importante perché se no non cresci mai in, in tutte le cose che fai, ma soprattutto nello sport agonistico nessuno sa, inizia sapendo le cose, piano piano tu vai imparando e vai crescendo nella tua carriera, quindi è molto esigente e, ed è difficile. Andiamo verso la, la conclusione. Vogliamo chiederti, c'è un personaggio nella Bibbia che preferisci, che attira particolarmente la tua attenzione o nel quale magari ti rispecchi dal punto di vista caratteriale o per qualsiasi motivo e perché? Eh, diciamo Giuseppe, il sognatore. Io sono diventato meno diciamo, sognatore eh, quando sono cresciuto, però da piccolo ero sognatore... Magari non avevo le qualità per arrivare a certi posti, diciamo, calcistici, però sempre ci sognavo. E volevo giocare in Premier League, volevo giocare in Serie A, volevo giocare nel Rosario Central, che poi ho giocato, eh, vivere di questo, parlare a persone influenti di Gesù. Io ho sempre sognato molto su questo. E la vita di Giuseppe è un esempio molto bello, perché lui eh, ha sofferto tanto, è passato per tante cose per poter arrivare a quello che il Signore voleva per la sua vita. No? E quando noi abbiamo un sogno, dobbiamo lottare come ha lottato lui, rimanere vicini a Gesù e non scoraggiarci, perché tante volte passiamo per momenti di deserto, di difficoltà, di problemi, e lui non lo ha fatto perché è stato sette anni eh, in carcere, poi si sono ricordati di lui, i suoi fratelli lo hanno venduto... E poi è arrivato saputo perdonare, no? ha saputo Anche perdonare e infatti lui cioè, ha fatto tanto per arrivare lì dove il Signore gli aveva detto che, che poteva arrivare però lo che mi è piaciuto di lui è che non, non è andato mai 
e diciamo lontano da Dio, sempre rimasto vicino a Dio, a prescindere di quello che le succedeva nella sua vita, perché il Signore le aveva dato un sogno è andato tutto storto, cioè, <ride> le ho dato un sogno, è andato tutto male, cavolo, poteva, poteva dire in un momento, ma Dio, ma dove, dove, dove mi stai portando, che sta succedendo? Invece è rimasto sempre vicino a Dio e Dio lo ha benedetto, e quindi penso, cioè io vorrei essere, essere. come Giuseppe, cioè. no? che anche le, se arrivano le difficoltà, arrivano i problemi, le cose non escono come voglio io, rimanere attaccato a Dio perché Dio ha un piano molto più grande per ognuno di noi che noi a volte noi non, non lo sappiamo Dio fa cose straordinarie con, con, le, con le persone che vogliono essere usate ti ringraziamo veramente tanto per la tua testimonianza per la tua spontaneità Grazie, per la tua storia sei una persona molto semplice che arriva col cuore no? e ti piace parlare cuore a cuore a chi è davanti sì, sì. quindi veramente ci hai portato un gioiello nella tua vita e grazie per il tuo tempo bene, e grazie. per tutto per questo grazie. clima amicale sei Una riuscito anche preziosa. veramente a crearlo <ride> grazie con a noi. voi grazie a voi che è un po' strano perché vi conosco da tanto sì, sì. <ride> trovarci <ride> qui davanti a alle, alle telecamere, telecamere fa anche strano. un po' effetto però, però bellissimo sì. bellissimo e vi voglio fare anche i complimenti perché è una bellissima iniziativa continuate Grazie. così che il Signore ha cose belle e molto grandi per voi e, e noi dobbiamo anche con quest, tramite queste cose arrivare alle persone perché dobbiamo utilizzare tutto e il mondo ha bisogno di sentire questa bella notizia che è il Vangelo di Gesù che non tutti sanno veramente cosa è e noi con il nostro modo di essere possiamo trasmetterlo eh, e lo, voi lo state trasmettendo così a quindi andate avanti, Amen. vamos! Amen, grazie. grazie. E, e proprio per questo vi invitiamo a condividere con i vostri amici, parenti, familiari che conoscono o non conoscono Gesù questi video, questo podcast, se lo state solo ascoltando grazie davvero perché ci avete seguiti fino a qua e vi invitiamo anche a lasciare mi piace a condividere appunto questo video e eh, a vedere tutti i nostri link qui sotto in descrizione c'è il link della nostra chiesa, i link dei vari social vi lasciamo tutto qua, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.